very good afternoon everyone <coughs> vinit mistra here once again just a minute so today we are just going to cover impact and collision part 2 in the previous lecture i discuss with all of you i discuss a uh, concept and fundamentals uh, related to impact and collision and uh, most welcome sorya tiwari uh, so i discuss in the last lecture uh, impact and collision i discuss about the what is impact what is collision and uh, i discuss about types of uh, impact uh, on the basis of direction of motion of the colliding bodies uh, it's a maybe uh, direct impact it's a maybe oblique impact direct impact it means what impact in 1d oblique impact impact in 2d then i discuss uh, types of impact on the basis of position of the center of mass uh, it's a central impact or uh, eccentric impact then i discuss the what is coefficient of restitution then i discuss about types of collision and different cases and in today's lecture uh, that is impact and collision i am going to discuss some more important problems which are very very important as per your neat exam point of view so before starting the lecture very good afternoon everyone i am expecting everyone is here and uh, we'll learn something we'll learn some new concept and we'll get the concept uh, dipayan hi sir i am new most welcome dipayan to bahut important basic uh, uh, fundamental hum discuss karne wale hain before that thoda sa hum aapko brief kar de apne bare mein <laughs> jo bhi bacche naye hain iske baad directly hum topic pe chalenge bhai uh, brief introduction i am virit misra about me i am virit misra IIT BHU alumni and uh, ex assistant professor Mumbai University motivational speaker life coach keynote speaker about the qualification my qualification is B Tech in mechanical and M Tech in industrial management from IIT BHU about the experience total experience that is more than 16 years of uh, experience which includes teaching experience mentoring experience. Uh, uh then uh, administrative experience operation experience in the different key roles with the different prestigious organization of the country as a dgm as a director as a head of department as a dean and uh, about something about my experience about the performance till the date i produce more than 800 top rankers in the india's most prestigious exams like aims in jipma in neet as well as j main j advance and in class 12 board exam to deepak yadav obviously sir hindi english dono mein lecture hai to please aap sab log bane rahiye puneet pande most welcome on the platform to ye maine apne bare mein bataya thoda sa main time lunga apne bare mein bata diya aane academy iske baad directly problem pe chalte hain chalo bhai next aage badhte hain about the features what are the features uh, which make different and unparallel unparallel to the unacademy to bhai features hain you can learn life from the comfort of your home unlimited access to all the courses practice tests batch courses mentorship and guidance exhaustive coverage of the syllabus regular doubt clearing live test series and study material in pdf format ye sabhi cheeze aise important features and unique features hain jo unacademy ko unparallel banata hai aur dusron se aage khada karta hai aage bolte hain courses yes best educators are there on this platform for the subjects bio physics as well as for the chemistry isme yaar do tarah ke course hote hain plus course and special course स्पेशल क्लासेस में लिमिटेशन होता है आपको मैक्सिमम एक्सेस नहीं मिल पाता है बट प्लस कोर्स में दैट इज व्हाट अनलिमिटेड एक्सेस इज देयर आगे बढ़ते हैं प्लस कोर्स के लिए अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली आपको प्लस में आना होगा प्लस के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है देन इंपॉर्टेंट इज हाउ एनी स्टूडेंट कैन सब्सक्राइब कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑन द अन अकेडमी सो वेरी फाइव इजी स्टेप्स आर देयर नंबर वन स्टेप वन अगर आप सपोज लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हो तो अन अकेडमी की वेबसाइट को आप ओपन करो 
एंड uh, अगर आप ऐप यूज करते हो तो ऐप ओपन करो मोबाइल से एंड देन मैनेज गोल्स पे जाओ आप आफ्टर दैट स्टेप टू में आपका क्या गोल है दैट इज एन डी ए है जेई है नीट है एन टी एस सी है फॉर द एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट तो नीट यूज ही सेलेक्ट किया स्टेप थ्री पे जाते हो स्टेप थ्री पे गेट सब्सक्रिप्शन होगा सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करते हो स्टेप फोर पे जाओगे जो भी आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हो उसके लिए फी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा फॉर द वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ ट्वेल्व मंथ एंड ट्वेंटी फोर मंथ जो भी आपके अकॉर्डिंग बेस्ट फीड है वो सेलेक्ट कर लो फॉर द एग्जाम्पल एक बच्चे को वन ईयर के लिए जाना है तो उसने ट्वेल्व मंथ सेलेक्ट किया देन कंटिन्यू करते हो आप लास्ट स्टेप पे आते हो दैट इज स्टेप फाइव अब यहाँ पे आपको पेमेंट दिखेगा बट हियर वन थिंग वेरी इज इंपॉर्टेंट That is referral code. तो referral code मेरा referral code है बच्चा लोग that is वी एम लाइव तो वी एम लाइव अगर आप referral code use करते हो तो आपको subscription में 10% परसेंट का आप ऑफ मिलता है जो कि आपके टोटल फी में से डिडक्ट हो जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट ऑनलाइन आप चाहे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या फिर पेटीएम रूपी जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो तो ये मैंने भाई फाइव जी स्टेप्स बताया बाई यूजिंग ऑल दी स्टेप्स यू कैन गो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले भी बोला टू गेट द टेन परसेंट ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन यू मस्ट यूज माई रिफरल कोड दैट इज वी एम लाइव Is that clear? चलो भाई ऑल द बेस्ट तो ये मैंने आपको बता दिया इसके बारे में अब डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे चलते हैं एंड इम्पैक्ट एंड कोलिजन का फंडामेंटल हमने एक्सप्लेन कर दिया अभी भी प्रॉब्लम के साथ हम फंडामेंटल को एक्सप्लेन करते चलेंगे एंड बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो एक बार uh, uh, एक बार बच्चों से थोड़ा इंटरेक्ट कर लेते हैं देखते हैं कौन कौन से बच्चे आए हैं भाई वंस जस्ट वेट तो इसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं सौर्या तिवारी इज देयर हेलो सौर्या अरु नेगी गुड आफ्टरनून अरु लोकेश कुमावत इज देयर दीपक यादव दीपायन शाह दीपक यादव हर्ष शर्मा हरिनाथ देन पुनीत पांडे आफ्टर दैट अमरजीत सिंह दैट्स ग्रेट अमरजीत और श्रीजा सेन इज देयर शाह गुप्ता इज देयर देन आफ्टर दैट दीपायन शाह इज देयर खुशी इज देयर ओके दैट्स ग्रेट शोभा गुप्ता इज देयर मोस्ट वेलकम एवरी वन ऑन द प्लेटफॉर्म तो भाई हमने आपसे इंटरेक्ट कर लिया अब डायरेक्टली बच्चा लोग हम प्रॉब्लम पे चलते हैं और बहुत ही सिंपल सिंपल हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं जिससे सिंपल मींस व्हाट कि वो प्रॉब्लम्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है तो स्टार्ट करते हैं ऑल द बेस्ट एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग को समझ में आएगा आप लोग गेन करोगे और जिसको भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आता है यू कैन आस्क आई विल रिपीट आई विल एक्सप्लेन तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉब्लम से Uh, जितने भी टाइप से प्रॉब्लम है उन सबको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर वन ये है दैट इज प्रॉब्लम नंबर वन ये दिया हुआ है एक सरफेस है इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है ये एम है एक दूसरा ब्लॉक रखा है इसका मास टू एम है ठीक है ये हॉरिजेंटल सरफेस है और इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ठीक है एंड सपोज इसको हमने बोल दिया ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक भी है अब ऊपर जो मैं लिख रहा हूं ये बिफोर कोलिजन है बीसी एंड जो नीचे दिखाऊंगा ये आफ्टर कोलिजन है अब ये दिया हुआ है ब्लॉक ए जो है ये बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी जो है ये वी दिया हुआ है ठीक है और राइट वर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ये और इस केस के लिए कॉपिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू दिया है ई इज इक्वल टू वन बाई टू आपको पूछ रहे हैं यहां पे व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन क्या पूछ रहा है व्हाट आर द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स ए एंड बी आफ्टर द कोलिजन तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट सबसे पहले स्टेप नंबर वन कि जब भी आप इंपैक्ट या कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो नंबर वन कॉन्सेप्ट इज वॉट सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन अज्यूम करना जरूरी होता है तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने साइन कन्वेंशन अज्यूम कर लिया कि राइट वर्ड एज पॉजिटिव और ध्यान क्या रखना है बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन ऑल द ब्लॉक्स मस्ट हैव द वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन अगर किसी ब्लॉक का वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका डायरेक्शन हम माइनस साइन प्रोवाइड करके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं इज दैट क्लियर इज द एनी डाउट एनी किसी को डाउट नहीं है चलो इसका मतलब क्या है इस प्रॉब्लम में आपको ए जो ब्लॉक है वो वी वेलोसिटी से राइट जा रहा है बी ब्लॉक जो है वो जो है सपोज इसको हमने बोल दिया दैट इज यू ए और ये जो यू बी दिया है ये रेस्ट में दिया है अब आपको पूछ रहा है व्हाट आर द वेलोसिटीज आफ्टर द इंपैक्ट तो हमने अज्यूम कर लिया भाई इसका वी है 
और इसका वेलोसिटी वी बी है अब आपको यहां पे वी ए फाइंड आउट करना है एंड वी बी फाइंड आउट करना है तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस टाइप के हम फोर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो लेट सी हाउ वी कैन प्रोसीड तो पहली चीज आपको यहां पे दिख रहा है टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर दैट इज ए एंड बी अब कहीं भी इफ सिस्टम इज देयर और दोनों और जो एक ब्लॉक रेस्ट में है दूसरा ब्लॉक एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है इट मींस व्हाट आप ये बोल सकते हो दैट इज एफ नेट ये जो लग रहा है एक्सटर्नल कहां पे एक सिस्टम पे सिस्टम मतलब हमने ए और बी दोनों को बोल दिया सिस्टम ये जीरो है इट मींस व्हाट अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है इसका मतलब क्या होता है कि हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में हमने बता दिया बार बार हर प्रॉब्लम में नहीं बताएंगे और खुशी विच क्लास अच्छा आपस में इंटरेक्ट कर रहे हो चलो भाई तो यहां पर हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सी ओ एल एम अब ये होता क्या है यार आप देखो तो ये होता है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो इनिशियल मोमेंटम क्या है भाई इसका ए पे आते हैं तो ए का मास एम है और वेलोसिटी राइट वर्ड में वी है तो इसको वी ले लिया प्लस बी का मास टू एम है बट ये रेस्ट में है तो वेलॉसिटी जीरो है फिर इनिशियल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम में मास एम इसका वेलोसिटी वी ए प्लस मास टू एम इसका वेलोसिटी वी बी तो सिंप्लीफाई कर दिया तो आपको मिलता है दैट इज एम वी इज इक्वल टू एम वी ए प्लस टू एम वी बी एम 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 कैंसिल कर दिया इसका मतलब आपको इक्वेशन जो मिल रहा है वो मिल रहा है वी ए प्लस टू वी बी इज इक्वल टू दैट इज वी ए प्लस टू वी बी इज इक्वल टू वी ये इक्वेशन नंबर वन है is there any doubt anyone please respond mr alok kumar hars dipayan shah siddhant kisi bhi bacche ko koi doubt hai in the first equation please respond i am waiting for your response guys clear hai pehla equation kya apply kiya humne apply kiya conservation of linear momentum number one concept impact and collision mein ab bhai yahan pe do unknowns hai kya kya VA एंड VB. अब आपको एक और इक्वेशन चाहिए तो इंपैक्ट के केस में हम अप्लाई कर सकते हैं कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं कोर शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं कोर अब ये क्या होता है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इन टू रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच इज दैट क्लियर आर वी ओ एस रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इन टू आर वी ओ ए रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच अब सेपरेशन क्या होता है सेपरेट कौन करेगा बी किससे करेगा ए से इट मीन दैट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितना दिया है वन बाई टू दिया है वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच कौन करेगा ए करेगा किसको बी को तो वट इज द वेलॉसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिफोर द कोलिजन मतलब ये वाला वेलोसिटी तो यहां पे v माइनस जीरो इज दैट क्लियर तो दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाता है दैट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बाई टू ये आपका इक्वेशन नंबर टू मिल गया टू इक्वेशन टू अन अब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तो फाइनली आफ्टर सॉल्विंग वन एंड टू फाइनल जो आपको रिजल्ट मिलता है वो हम आपको बता दे रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करके क्या मिलता है यू विल गेट द रिजल्ट कितना आता है भाई कोई बता सकता है वॉट रिजल्ट यू विल गेट एनी वन हु कैन रिस्पॉन्ड एनी स्टूडेंट तो मैं आपको बता दे रहा हूं दैट इज वी वन की वेलॉसिटी आती है सॉल्व करने पे वी वन वी वन का मतलब वी ए दैट इज जीरो आता है एंड वी बी ये वैल्यू आती है आपकी वी बाई टू इसका मतलब क्या हो गया इंपैक्ट के बाद जो ब्लॉक ए वी वेलोसिटी से आ रहा था ये रेस्ट पे हो जाएगा और ब्लॉक बी को अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा और ब्लॉक बी जो है पॉजिटिव आ रहा मतलब राइट वर्ड डायरेक्शन में वी बाई टू से जाएगा इज दैट क्लियर किसले आदित्य नॉट क्लियर वंस अगेन वॉट नॉट क्लियर किसले आदित्य प्लीज टेल मी एवरी वन वट इज द एंसर चेक इट आप एंसर बताओ क्या एंसर आ रहा क्लियर है भाई Is that clear? कोई सोल्यूशन क्लियर है सभी को दो इक्वेशन आपके पास है 
एक इक्वेशन है वी ए प्लस टू वी बी इज इक्वल टू वी दूसरा है आपके पास वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वी बाई टू इन दोनों को ऐड करते हो तो वी ए वी ए कैंसिल होता है थ्री वी बी आता है थ्री वी बी इज इक्वल टू आपका ये आता है दैट इज v प्लस वी बाई टू मतलब थ्री वी बाई टू तो फाइनल आंसर जो आता है b की वेलोसिटी आती है v बाई टू और वी ए की वेलोसिटी आती है जीरो इज दैट क्लियर आलोक पुनीत पांडे कॉन्सेप्ट इज क्लियर मे आई प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन अब इस क्वेश्चन में हमने क्लियरली आपको बताया ये इजी क्वेश्चन है शोभा हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई पहले इसी तरह के फोर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद डिफिकल्ट पे जाएंगे तो आई थिंक ये सभी को क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब इसी पे क्वेश्चन नंबर टू पहले इजी से ही स्टार्ट कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर टू अब डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे यहां पे अगेन ये ब्लॉक दिया है वन इसका मास दिया है एम दूसरा ब्लॉक दिया है यहां पे ये है टू इसका मास दिया है थ्री एम ठीक है अब दिया है एच वन जो है ये वी वेलोसिटी से राइट जा रहा है और ये जो है आ, ये भी वी वेलोसिटी से लेफ्ट जा रहा है ठीक है अब इसके लिए ई इज इक्वल टू वन दिया है मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है अब यहां भी आपसे क्या पूछ रहा है फाइन वी वन एंड वी टू वी वन एंड वी टू का मतलब क्या है वॉट आर दिलोसिटीज आफ्टर द इम्पैक्ट तो ये दिया है आपका बिफोर कोलिजन ये दिया है आपका आफ्टर कोलिजन तो आफ्टर कोलिजन हमने अज्यूम कर लिया ये v1 है और ये v2 है अगेन साइन कन्वेंशन लेना इंपॉर्टेंट है तो हमने ले लिया ये राइट right वर्ड एज पॉजिटिव अब इक्वेशन अप्लाई करते हैं पहला सी ओ एल एम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया तो पहले का मोमेंटम m इन टू वी प्लस दट इज थ्री बट ये जा रहा लेफ्ट तो ये माइनस वी हो गया इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एम वी वन प्लस एम थ्री एम वी टू इज दैट क्लियर इज एनी डाउट तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमें रिजल्ट मिलता है एम 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 कैंसिल हो गया तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट मिलता है दैट इज वी वन प्लस थ्री वी टू वी वन प्लस थ्री वी टू इज इक्वल टू ये माइनस थ्री वी ये वी तो कितना आ गया दैट इज वी आर गेटिंग एज माइनस टू वी ये हमारा इक्वेशन नंबर वन है क्या अप्लाई किया सर प्लीज कैन यू टेल मी इज अन अकेडमी लर्निंग एप फ्री डेफिनेटली शगुप्ता अन अकेडमी लर्निंग एप इज टोटली फ्री आप उसको डाउनलोड कर लो और वहां से आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा ठीक है तो ये आपने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया दूसरा क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं हम अप्लाई करते हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं सी ओ आर ई कोर कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन ये क्या होता है हमने आपको बताया है कि दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इन टू रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच ये बताया भाई इसको यूज कर दिया तो v2 टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ई की वैल्यू वन है देन v प्लस वी टू वी हो जाएगा क्योंकि इसका डायरेक्शन लेफ्ट है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इट मीन v2 टू माइनस वी वन इज इक्वल टू टू वी ये आपका इक्वेशन नंबर टू मिलता है इक्वेशन वन इक्वेशन टू अब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो इक्वेशन वन इक्वेशन टू को तो आपको आंसर मिलता है V2 आपको मिलता है दैट इज माइनस वी बाई फोर एंड वी वन मिलता है आपको माइनस फाइव बाई फोर वी इसका मतलब क्या हुआ दोनों का साइन क्या आ रहा आपको दिख रहा है यू आर गेटिंग नेगेटिव साइन यू आर गेटिंग नेगेटिव साइन इट मीन्स वॉट आफ्टर द इम्पैक्ट बोथ द ब्लॉक्स विल मूव इन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन क्लियर है भाई आलोक एंड एवरी ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है इज द एनी डाउट तो भाई पहला केस दो केस हमने बता दिया हमने आपको बोला है आ, इसी पे बेस हम दो और प्रॉब्लम दे रहे हैं आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम कॉन्सेप्ट पे तो थ्री अब प्रॉब्लम नंबर थ्री आप देखो इज दैट क्लियर एवरी वन प्लीज रिस्पॉन्ड श्रीजा भाई एक बार सभी केसेस डिस्कस कर दें जिससे आपको कोई डाउट ना रहे तो थर्ड केस फिर ऐसे ही प्रॉब्लम लेते हैं हम अब देखो यहां पे अगेन एक ब्लॉक है जिसको हमने बोल दिया वन इसका मास एम है 
एंड एक दूसरा ब्लॉक है जिसको हमने बोल दिया टू इसका मास टू एम है तो ये एम है और ये टू एम है ठीक है अब यहां पे दिया हुआ है वन ब्लॉक जो है ये टू वी वेलोसिटी से राइट जा रहा है और टू एम ब्लॉक ये भी वी वेलोसिटी से राइट जा रहा है और इस केस के लिए अगेन कॉपिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया वन बाई टू अब यहां पे फिर पूछ रहा है कि v1 क्या है और v2 क्या है यही आपको फाइंड आउट करना है इज आप क्लियर तो ये भाई बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है फिर से अप्लाई किया तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया अब डायरेक्ट में लिख रहा एम साइन कन्वेंशन राइट वर्ड एज पॉजिटिव लिया हमने तो एम इंटू टू वी प्लस टू एम इंटू वी वेलोसिटी वी है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम तो दट इज एम वी वन प्लस दट इज इसका मास कितना है टू एम वी टू सिंप्लीफाई कर दिया एम 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 कैंसिल इसका मतलब थर्ड केस में जो रिजल्ट मिलता है दट इज वी वन प्लस टू वी टू इज इक्वल टू टू वी प्लस वी कितना हो गया टू वी प्लस वी कितना हो गया भाई टू वी है और ये टू वी है दट इज फोर वी ये आपका इक्वेशन नंबर वन हो गया अब दूसरा अप्लाई करते हैं कोबिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन अब ये अप्लाई कर दिया इसके अकॉर्डिंग क्या हमने बताया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई इन टू रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ अप्रोच दिस कॉन्सेप्ट सेपरेट कौन करेगा टू फ्रॉम वन तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ई की वैल्यू वन बाई टू अप्रोच कौन करेगा वन करेगा किसको टू को तो वट इज द वेलॉसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू तो टू वी माइनस वी इट मीन्स हियर वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू सिंपली दट इज टू वी माइनस वी वी हुआ तो दट इज वी बाई टू ये आपका इक्वेशन नंबर टू मिलता है वन एंड टू को सॉल्व करके यू विल गेट द आंसर तो आपको मिलता है वी वन इज इक्वल टू वी वन इज इक्वल टू आपको मिल जाता है यहां पे दट इज वी एंड वी टू इज इक्वल टू मिल जाता है इन दिस केस दट इज माइनस थ्री बाई टू वी दट इज द सोल्यूशन क्लियर है प्लीज रिप्लाई एवरीवन एक बार जरा इंटरेक्ट कर लें क्योंकि एक टाइप का प्रॉब्लम हो गया है तो अभी देख लें किसी बच्चे कोई डाउट तो नहीं है लोकेश श्रीजा श्रगुप्ता क्या बताना है भाई बता तो दिया शशांक क्लियर है एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड इज द एनी डाउट इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ये हमने आपको बहुत बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम बताया है बहुत ही बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम बताया है इज एनी डाउट किसी को डाउट नहीं है श्रीजा आगे प्रोसीड करें हम लोग मे आई प्रोसीड फॉर द मे आई प्रोसीड फॉर द ओके चलो तो आगे प्रोसीड करते हैं हम तो अब यहां पे आप देखो हम दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं ठीक है और कुछ अलग टाइप के प्रॉब्लम पे चलते हैं तो अभी तक हमने आपको थ्री प्रॉब्लम्स करा दिया अब प्रॉब्लम नंबर फोर पे चलते हैं अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम नंबर फोर पे जस्ट अ मिनट अब प्रॉब्लम नंबर फोर पे चलते हैं ठीक है यहां दिया है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछता है आ, दिया है इफ आफ्टर कोलिजन आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो इफ आफ्टर कोलिजन विथ विथ अ फिक्स वॉल इफ आफ्टर कोलिजन विथ अ फिक्स वॉल velocity of particle velocity of particles becomes 3 i cap plus 4 j cap plus 5 k cap ye diya hai from 5 i cap प्लस फाइव जे कैप ये दिया हुआ है क्वेश्चन से पूछ रहा आपसे 
what is the what is the unit vector what is the unit vector normal of the wall aapse ye question puch raha is that clear shagupta sir is an academy learning app free bhaiya kitni bar bataya yaar it's a very free sir logic gates and transistor in syllabus of neat uh, shobha gupta ji shobha gupta ji and shagupta logic gates and transistor yaar मुझे एक चीज समझ में नहीं आता यू गैस मेच्योर्ड एनफ पढ़े लिखे हो ठीक है आपको पता है कि एन जो है वो एग्जाम करा रही है उसकी वेबसाइट दी हुई है हर इंफॉर्मेशन आपको ए टू जेड एवरी इंफॉर्मेशन इज देयर आपने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया होगा या फिर ट्वेल्थ uh, का एग्जाम अभी दे रहे हो आपको सिलेबस पता होगा आप इजिली एक एक पॉइंट जाके सिलेबस में जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां देख सकते हो तो वाई यू गैस आर जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आप कोई सपोज कोई एडुकेटर देखा नहीं होगा या किसी ने ऐसे ध्यान नहीं दिया कुछ बता दिया आप उसमें हाउ यू कैन बिलीव आप जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है आप पढ़े लिखे लोग हो बार बार एन जो है एम जो एन है बार बार अपनी वेबसाइट का लिंक भेजता है वहीं से आप फॉर्म डाउनलोड करते हो वहीं से आप फॉर्म फिलअप करते हो और सिलेबस के लिए आप ऐसे ओपे नहीं पूछते हो यार आप वहां से देखो ना आपको ए टू जेड पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन मिलती है इट्स अ बेटर ना आप एक रिलायबल सोर्स से पूछो ना वहां पे आपको मिलेगा लॉजिक एट्स है कि नहीं ट्रांजिस्टर है कि नहीं इलेक्ट्रिक डायपोल है कि नहीं कैप्सिटर है कि नहीं क्लियर है भाई दैट इज अ बेसिक थिंग यार अब ये सब चीजें आपको यहां पर क्वेश्चन पूछो आपको कोई डाउट है तो वो पूछो चलो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को यू गैजा दैट इज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको ये चीज पता है हमने आपको बताया एक चीज अगर मान लो इफ टू बॉल्स आ दिया जस्ट इमेजिन करो ये क्वेश्चन में बोल रहा है इफ आफ्टर द कोलिजन विद अ फिक्स बॉल एक फिक्स बॉल है कोलिजन के बाद एक पार्टिकल का वेलॉसिटी टू आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के हो जाता है पहले उसका वेलॉसिटी फाइव जे प्लस फाइव के था बाद में 3i आई प्लस फोर जे प्लस फाइव के हो गया पूछ रहा वट द यूनिट वैक्टर यूनिट वैक्टर क्या होगा नॉर्मल टू द वॉल इज दैट क्लियर अब आप एक चीज समझो एक जनरल सा क्वेश्चन हम आपको बताएं कि अगर मान लो ये आपका वॉल है दैट इज द वॉल ठीक है अब अगर एक पार्टिकल का इसके साथ इंपैक्ट होता है आप पहले समझो कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ये अगर इंपैक्ट होता है इसका मतलब कोलाइडिंग सर्फेसेस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अब मैं थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा रहा है यहां अगर यहां पे वॉल और बॉल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर अगर एक आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यही टेंजेंट मिलेगा इज दैट क्लियर तो ये बॉल या पार्टिकल एंड वॉल का ये कॉमन टेंजेंट है दैट इज अ कॉमन टेंजेंट इज दैट क्लियर अब हमने बोला था इस टेंजेंट पे अगर आप एक पोपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो जो नॉर्मल होता है नॉर्मल टू द कॉमन टेंजेंट या कोलाइडिंग सर्विसेस ये कोलाइडिंग सर्विसेस है तो ये आपका होता है दैट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है दैट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट अब हम कोलिजन के प्रॉब्लम या इंपैक्ट के प्रॉब्लम में जो भी प्रॉब्लम जो भी इक्वेशन अप्लाई करते हैं चाहे वो दैट इज कॉपिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन हो या फिर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो ये सभी इक्वेशन वी कैन अप्लाई ओनली एंड ओनली अबाउट द लाइन ऑफ इंपैक्ट तो आप में से कोई ये बता सकता है ये जो पूछ रहा है व्हाट इज द यूनिट वैक्टर नॉर्मल ऑफ द वॉल क्या है ये आपको किसका इक्वेशन बताना है किसका इक्वेशन बताना है प्लीज रिस्पॉन्ड आपसे क्या पूछ रहा है यूनिट फैक्टर नॉर्मल टू द वॉल नॉर्मल क्या होगा नॉर्मल टू द वॉल इसका मतलब वॉल पे आपका एक कॉमन टेंजेंट आएगा कोलाइडिंग सर्विसेज का एंड उसके पॉपेंडिकुलर इट मींस व्हाट इन दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली हर्स दैट इज व्हाट यूनिट फैक्टर नॉर्मल ऑफ द वॉल इसका मतलब आपको लाइन ऑफ इंपैक्ट पूछ रहा गॉट इट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लाइन ऑफ इंपैक्ट पूछ रहा 
तो आप ये चीज बताओ अगर मैं बताऊ यहाँ पे दैट इज आपको ये पता है हमने क्या बताया अभी आपको कि इंपैक्ट या कोलिजन जो भी होता है दैट इज इंपैक्ट और कोलिजन हैपेंस ओनली अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ये लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या लॉन्ग ही होता है इसका मतलब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या लॉन्ग तो आप ये बता दो जो यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट विल बी वॉट दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इज द यूनिट वैक्टर नॉर्मल टू द वॉल इसका मतलब v इज इक्वल टू दैट इज वी एफ माइनस वी आई होगा बिकॉज लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ये बॉल ऐसे ही जाएगा ना अब सपोज कुछ भी ऐसा गया ये ऐसा गया ये आपका वी आई है और इंपैक्ट के बाद सपोज ऐसा गया दैट इज वी एफ तो ये जो चेंज होगा ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग ही होगा इसका मतलब वी एफ माइनस वी आई तो ये आपने फाइंड आउट कर दिया माइनस टू आई कैप माइनस जे कैप एंड प्लस फाइव के कैप ये तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिल गया अब आपको क्या बोल रहा है यूनिट वेक्टर इट मींस व्हाट व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इसका मतलब आपसे यहां पे यूनिट वेक्टर पूछ रहा तो यूनिट वेक्टर क्या होता है आपको पता है ना दैट इज ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए यही होता है तो यूनिट वैक्टर का मतलब यही होता है वैक्टर टू आई माइनस जे प्लस फाइव के अपॉन इनका मॉड तो इनका मॉड लोगे बच्चा कितना आएगा अंडर वुड दैट इज फोर प्लस वन प्लस ट्वेंटी फाइव तो कितना आ गया थर्टी आ गया तो आपका आंसर क्या हो गया व्हाट इज योर आंसर आंसर इज दैट इज टू आई माइनस जे प्लस फाइव के अपॉन अंडर वुड थर्टी दैट इज द आंसर क्लियर है Is there any doubt, anyone? Sir, it is lagging. Is it lagging? Is it lagging? <coughs> is it lagging? Please respond. Lag कर रहा है क्या भाई? एक दो बच्चे बोल रहे हैं lag कर रहा है. I don't think uh, this is lagging. Uh, lagging is there? Two ही आएगा. टू ही आएगा माइनस टू आई माइनस टू आई सॉरी सॉरी दैट इज माइनस टू आई ये लिखना ध्यान से वो माइनस साइन छूट गया था क्लियर है यहां भी माइनस आएगा क्लियर चलो आगे चले अब एक और इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम करा रहे हैं अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है दैट इज प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ आप ध्यान से आप देखो अब यहां पे एक लाइन दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम अब ध्यान से आप देखो यू वैज एबल टू सी द लाइन आप लाइन देख पा रहे हो ठीक है एक लाइन है अब यहां पे एक बॉल है जिसका मास दिया है एम ठीक है इसका मास दिया है एम और ये एम जो है ये बॉल टू वी वेलोसिटी से राइट वर्ड जा रहा है इज दट क्लियर देखते जाओ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये टू वी से राइट वर्ड जा रहा है एक स्पेरिकल बॉल है और इसके जस्ट नीचे यहां पे एक दूसरा बॉल है एक दूसरा बॉल है आप पोजीशन देखना दोनों बॉल्स की ठीक है तो ये जो बॉल है इसका मास 2m है पहले वाले का डबल है और ये जो है v वेलोसिटी से लेफ्ट जा रहा है आप गैप देखना दोनों के बीच का क्या है एक मैं अलग कलर से दिखा रहा है जिसको आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी मिल पाए आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ नाउ यू कैन सी देख पा रहे हो आप इसका मास सेंटर यहां पे है 
और इसका मास सेंटर यहां पे है इसका मास m है इसका मास 2m है ये 2v वेलोसिटी से राइट जा रहा है ये v वेलोसिटी से लेफ्ट जा रहा है दैट इज द क्वेश्चन ओके हर्स देखो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने यहां पे लिखा भी है अब बोल रहा है फाइंड आउट द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द स्पीयर्स आफ्टर द कोलिजन इफ कोलिजन इज इलास्टिक ठीक है इसका मतलब इस केस के लिए यहां पे दे दिया है आपको कि e is equal to 1 कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है एंड बोथ द स्पीयर्स हैव सेम साइज बोथ द स्पीयर्स हैव सेम साइज एंड वेलोसिटीज एंड लाइन ऑफ मोशन इज सेम एज गिवन इन डायग्राम बोल रहा है दोनों स्पीयर का साइज सेम है ठीक है बोथ द स्पीयर्स लिख दें हम बोथ द स्पीयर्स क्या आपको इंफॉर्मेशन दिया है बोथ द स्पीयर्स बोथ द स्पीयर्स है सेम साइज एंड वेलोसिटीज बोथ द स्पेयर्स हैव सेम साइज दोनों का साइज सेम है मास अलग है बट साइज सेम है एंड वेलोसिटीज एंड लाइन ऑफ मोशन ये इंफॉर्मेशन आपको दिया है ठीक है अब देखो क्या होता है व्हेन दीज टू बॉल्स को लाइट ठीक है When these two balls अगर इनका साइज सेम है और अगर ये दो बॉल कोलाइड करेंगे तो आप देखो होगा क्या अब यहां पे मैं सोल्यूशन इसका दे रहा हूं और आप बहुत ध्यान से सोल्यूशन को देखना ठीक है ये ऐसा कुछ सोल्यूशन होगा जब ये दोनों कोलाइड करेंगे ये आपका बॉल एक बॉल है ये ये पहला वाला बॉल है अब सपोज इसको हमने अगर बोल दिया वन और इसको बोल दिया टू ये बॉल ऐसा है अब यहां पर जस्ट अ मिनट एक लाइन हम ड्रॉ कर दें ठीक है और दूसरा जो बॉल है अब यहां से आपको पता है ये किस वेलोसिटी से जा रहा था क्या दिया था ये 2v से जा रहा था ठीक है और ये जो दूसरा बॉल है ये कुछ ऐसा है इधर आया और इसका डायग्राम कुछ ऐसा बना दिया हमने आप देखो ध्यान से दिस वन अब होगा क्या ये अगर इसका सेंटर है और ये रेडियस ले लिया ये आप देखो इट मींस व्हाट इन दिस केस अब एक दूसरे डायग्राम से हम आपको दिखा रहे हैं एक दूसरा कलर लेके तो आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिलेगी अब ये डायग्राम को देखने की कोशिश करो आप दिस वन इज दैट क्लियर एज पर द गिवन डायमेंशन अब ये जो एंगल होगा दिस एंगल ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा इज दैट क्लियर कितना होगा 30 डिग्री होगा और अब इसको ये 2v है इज दैट क्लियर अब 2v को अगर हम रिजोल्व करेंगे अब देखो अब ये यहां पे कॉमन अगर ये देखते हो तो ये क्या है आपका ये यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो जो दोनों का सरफेस पे है और ये इसके परपेंडिकुलर है मतलब ये आपका लाइन ऑफ इंपैक्ट है क्या है ये लाइन ऑफ इंपैक्ट तो लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या लॉन्ग जब इसको आप टू वी को रिजोल्व करते हो तो क्या मिलता है देखो इसके अलॉन्ग अगर ये थर्टी डिग्री है इसका मतलब क्या मिलेगा ये क्या हो जाएगा That is 2v. वी अब यहां पर कॉस्ट थर्टी आएगा तो ये यहां पर आ जाएगा टू वी साइन थर्टी और इधर क्या आ जाएगा आपका दैट इज टू वी कॉस थर्टी इज दैट क्लियर इज द एनी डाउट एनी वन क्या किसी को कोई डाउट है अब टू वी साइन थर्टी साइन थर्टी का वैल्यू कितना होता है साइन थर्टी वन बाई टू इट मीन फाइनली यहां पर यह वी मिलेगा आपको इज दैट क्लियर अब इसकी बात देखते हैं ये तो 2v से इधर जा रहा था ठीक है अब ये किधर जा रहा था ये वाला ब्लॉक ये v वेलोसिटी से जा रहा था इधर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा था अब अगर ये 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा 30 होगा अब जब इसको रिजोल्व करोगे तो यहां पे कितना आएगा ये ये आपका आएगा v 
कॉस थर्टी इज दैट क्लियर इसका मतलब नौ सी देखो आप सॉरी ये थर्टी यहां पे आ रहा है आप देखोगे तो ये यहां पे आ रहा है प्लीज एवरीवन ट्राई टू कंसंट्रेट अब देखो तो ये टू वी कॉस थर्टी यहां पे आ गया अब ये बॉल इसका जो वेलोसिटी है इसका तो वी था इसका तो टू वी था तो टू वी साइन थर्टी साइन थर्टी वन बाई टू हुआ तो वन बाई टू एंड टू कैंसिल हुआ ये आपका वी आ गया अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये कितना होगा अगर ये जा रहा था टू वी से अब ये जा रहा था वी से अब ये अगर एंगल यहां पे थर्टी आ रहा इसका मतलब दिस एंगल विल बी नॉट थर्टी दट इज सिक्सटी तो अगर अगर यह थर्टी होगा ये थर्टी हुआ इसका मतलब मैं थोड़ा कलर चेंज करता है तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी अब सेकेंड वाले को देखो यहां से तो इट मीन वॉट अब यहां पे थोड़ा सा मैंने कलर चेंज किया जिससे कि आपको ज्यादा क्लियरिटी दिख पाए ओके okay, अब देखो यहां पे तो ये अगर थर्टी है ये हमने क्या बोला था ये आपका थर्टी है ठीक है इसका मतलब ये भी थर्टी है और ये इसका वेलोसिटी वी है ये वी वेलोसिटी से जा रहा है इसका मतलब ये एंगल यहां पे अगर आप देखते हो तो ये भी थर्टी है तो इसके अलोंग वी कॉस थर्टी आएगा और इसके अलोंग वी साइन थर्टी आएगा इसका मतलब यहां पे आपका वी बाई टू आएगा क्लियर है एवरीवन प्लीज सी हियर कितना आएगा यहां पे कितना आएगा हमने दोनों को रिजोल्व किया ऐसा रिजोल्व किया देखो ये जो वन है ये वन जो है ये टू वी से जा रहा है ठीक है टू वी से जा रहा है और ये जो है लाइन ऑफ इंपैक्ट से एंगल बना रहा है 30 डिग्री तो इसको जब रिजोल्व करोगे इधर कॉस आएगा और लाइन ऑफ इंपैक्ट के ये लाइन ऑफ इंपैक्ट के आप पॉपेंडिकुलर जाते हो तो ये टू वी साइन थर्टी आता है टू वी साइन साइन थर्टी इसका मतलब ये आपको मिल गया वी अब इसको जब आप रिजोल्व करते हो दूसरे वाले को तो दूसरा वाला ये जो टू है ये वी वेलोसिटी से जा रहा तो इधर कॉस थर्टी आएगा और इधर साइन थर्टी आएगा तो यहां पे आपका ये वी साइन थर्टी आया वी साइन थर्टी इट मींस व्हाट ये कितना है ये यहां पे वी बाई टू आ गया क्लियर है सभी को इज दैट क्लियर एवरी ओके okay, अब हम यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं तो यार यहां पर भी फाइनली आप देखते हो अगर हम इसको लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलॉन्ग देखते हैं अब ये अगर बोल दिया एम है और ये आपका टू एम है तो ये तो कंपोनेंट हमने आपको ये दिखाया था वन का जो ये वी आ रहा था और यहां पे कितना आ रहा था टू वी कॉस थर्टी तो टू वी कॉस थर्टी कितना होता है वट इज टू वी कॉस थर्टी तो ये आपका आता है टू वी दट इज अंडर रूट थ्री बाई टू 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 कैंसिल तो वी रूट थ्री अब हम ये जो ड्रॉ करने जा रहे हैं इसको बोल दिया कि दैट इज द लाइन ऑफ इंपैक्ट ये क्या है ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वन की वेलोसिटी क्या आ रही है दैट इज वी अपॉन रूट थ्री इज दैट क्लियर अब टू की वेलोसिटी देखो क्या आ रही है तो टू को भी हमने रिजोल्व किया था आपको पता है ये टू को जब हमने रिजोल्व किया था तो टू को रिजोल्व करने पे आपको यहां मिल रहा था कितना यहां पे v बाई टू मिल रहा था और इधर आपका आ रहा था v cos 30 तो v cos 30 कितना होता है v रूट थ्री बाई टू इसका मतलब ये जो टू ब्लॉक है ये वेलोसिटी से जाएगा रूट थ्री बाई टू एंड v ये क्लियर है दोनों की वेलोसिटी इज दैट क्लियर प्रीवान प्लीज रिस्पॉन्ड ये समझ में आ गया इसका मतलब इन दोनों जो भी एम है व्हाट इज गोइंग ऑन मैन अब देखो इसका मतलब ये जो एम है इसको वन बोल दिया ये हमने लाइन ऑफ इंपैक्ट बोल दिया मतलब ये लाइन क्या अलॉन्ग कर रहे हैं तो ये मिल गया वी अपॉन रूट थ्री से जा रहा ये आप वी इंटू रूट थ्री बाई टू से जा रहा है इज दैट क्लियर अब इस पर अप्लाई कर दो यार तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर हमने अप्लाई किया तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज दैट क्लियर इनिशियली अब आपको देखना है तो भाई इनिशियल यहां पे आपको अप्लाई करना है इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ठीक है तो आप ये बताओ 
इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है यहां पे तो हमने अप्लाई कर दिया लेट दैट इज जीरो इज इक्वल टू एम वी वन एंड प्लस दैट इज टू एम वी टू इज दैट क्लियर फाइनली हमें रिलेशन मिलता है दैट इज वी वन प्लस टू वी टू इज इक्वल टू जीरो दैट इज इक्वेशन नंबर वन इज दी डाउट एनी वन सर वन की रूट थ्री भी होगी रूट थ्री ओके सॉरी 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 राइट राइट यहां पे हमने रूट थ्री लिखा था ना रूट थ्री यू आर करेक्ट हर्स ये फर्स्ट की वेलोसिटी रूट थ्री भी होगी यू आर राइट यहां पे देखो तो हमने करेक्ट किया था यहां पे डायग्राम में मिस्टेक कर दिया ठीक है तो फाइनली ये रूट थ्री होगी और ये वेलॉसिटी जो है आपकी दूसरी वाली दैट इज यहां पर लिख दे रहे हैं ये आपकी रूट थ्री बाई होगी अभी क्लियर है नाउ क्लियर ओके अभी क्लियर है तो अब इक्वेशन ये अप्लाई किया अब इसके बाद हम अप्लाई करने जा रहे हैं कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वेशन तो भाई ये इक्वेशन अप्लाई किया अब ये इक्वेशन जब मैं अप्लाई कर रहा हूं आपको पता है कि इस केस के लिए ई e की वैल्यू कितना दिया है कोलिजन इज इलास्टिक इसका मतलब ई इज इक्वल टू वन है तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन लिख रहा कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का That is v2 टू माइनस वी वन इज इक्वल टू दैट इज थ्री रूट थ्री वी बाई टू दैट इज इक्वेशन नंबर टू अब इक्वेशन वन एंड टू को जब मैंने सॉल्व किया तो आपको वैल्यू क्या मिलती है यू आर गेटिंग हियर दैट इज वी वन इज इक्वल टू दैट इज रूट थ्री वी एंड वी टू इज इक्वल टू दैट इज रूट थ्री बाई टू वी इज दैट क्लियर समझ में आ रहा है इज दैट क्लियर एवरी वन और इज दे एनी डाउट आप देखो जो वेलोसिटी आ रही है आपकी ये वही वेलोसिटी आ रही है जो डायग्राम से यहां दिखाया है रूट थ्री वी यही आ रहा है वी रूट थ्री वी और यहां रूट थ्री बाई टू वी तो रूट थ्री बाई टू वी यही आया You got the answer जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया है यू गॉट द सेम एंसर एंसर आ गया जो हमने डायग्राम में ऑलरेडी आपको दिखा दिया रिजोल्व करके अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट एंड पॉपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट वही आ गया अब आप ये बताओ दट इज velocity remains same along y axis. ये तो आपको x axis के along मिला अब y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी क्या है जो पहले वेलोसिटी था अभी भी वेलोसिटी वही रहेगा इसका मतलब अलॉन्ग y एक्सिस आपको हमने बताया है कि इनके सब इंपैक्ट और कोलिजन वेलोसिटीज ऑफ द कंपोनेंट विच आर अलॉन्ग द लाइन ऑफ इंपैक्ट ओनली चेंज एंड द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज विच आर पॉपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट रिमेन्स अनचेंज इसका मतलब ये हम बोल रहे हैं दैट इज वेलॉसिटी कॉम्पोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो वाई एक्सिस मीन्स पॉपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट पॉपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होगा भाई ये तो चेंज होगा नहीं रिमेन सेम रिमेन सेम दैट क्लियर इट मीन्स ये कितना आ जाएगा माइनस वी जे कैप प्लस रूट थ्री वी दैट इज आई कैप इज दैट क्लियर ये आपने ले लिया वी क्लियर भाई इज द एनी डाउट इसका मतलब मास एम का जो वेलोसिटी आएगा मास एम वेलोसिटी ऑफ मास एम ये आपका आएगा वेलोसिटी और स्पीड ऑफ मास एम दैट इज टू वी एंड वेलोसिटी ऑफ मास ये एम का था और ये टू एम का आएगा दैट इज वी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा 
इज द एनी डाउट एनी वन किसी बच्चे को कोई डाउट शशांक क्लियर है ऑल क्लियर और एनी डाउट क्लियर ओके सो वी कैन डू वन थिंग एक और प्रॉब्लम आपको दे रहे हैं एक और प्रॉब्लम थोड़ा सा चेंज है अब ये प्रॉब्लम देखो दिया है टू ब्लॉक्स ऑफ मास एम एंड टू एम आर कनेक्टेड विद स्प्रिंग एंड केप्ट ऑन अ हॉर्जेंटल फ्रिक्शनलेस फ्लोर बोल रहा है वी इंपार्टेड अलॉसिटी वी टू द ब्लॉक ऑफ मास एम टूवर्ड्स राइट वट इज द मैक्सिम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग ये कल ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था आज फिर करा दे रहे कुछ बच्चे नए हैं आप देखो ऐसा दिया हुआ है एक ब्लॉक ये दिया है और एक ब्लॉक ये दिया है ठीक है ये दोनों ब्लॉक है और दोनों ब्लॉक के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है राइट right? ये बोल रहा है ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है इसका मास एम दिया है और इसका मास टू एम दिया है अब दे दे रहा है एम ए इज इक्वल टू एम एंड एम बी इज इक्वल टू टू एम ठीक है टू ब्लॉक्स ऑफ मास एम एंड टू एम कनेक्टेड विद स्प्रिंग इफ वी इंपॉर्टेड वेलोसिटी वी टू द ब्लॉक एम टूवर्ड्स राइट अब ये बोल रहा है कलर में चेंज कर रहा है आप देखना अब यहां पे बोल रहा है अगर इस वाले ब्लॉक को अगर इस वाले ब्लॉक को v वेलोसिटी दे दिया टूवर्ड्स राइट ठीक है तो पूछ रहा है फाइंड द फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन मैक्सिमम इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग दैट इज द क्वेश्चन शशांक एंड एवरीवन इस तरह के क्वेश्चन को हमने आई थिंक डिस्कस किया है यहां पे भी डिस्कस किया है दो ब्लॉक्स हैं जिनका मास ए एम एंड टू एम है ठीक है कितना दिया है एम एंड टू एम है आप देखो एम एंड टू एम में हम ऐसे कर दो थोड़ा सा डायग्राम को हम चेंज करते हैं जस्ट अ मिनट बिकॉज इस केस में कंप्रेशन आ जाएगा ठीक है इस केस में कंप्रेशन आ जाएगा तो हम ये चेंज करते हैं यहां पे कि यहां पे एग्जैक्टली exactly, यहां पे हमने इसको एम कर दिया और इसको 2m कर दिया और इसको वेलोसिटी नहीं दिया हमने हमने इसको वेलोसिटी दिया फिर ये राइट होगा अब क्लियर है नाउ इट्स अ क्लियर b का एम बी जो है इसको हमने बोल दिया ये a बोल दिया ये a है और ये b है ठीक है ये a है b है a जो है राइट में है और b लेफ्ट में है तो ये इसका मास जो है ये m है और इसका मास जो दिया है वो 2m है ये m और ये 2m ये दोनों एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है ठीक है अब एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है अब बोल रहा है ये दोनों एक हॉर्जेंटल सरफेस पे है फ्रिक्शनलेस सरफेस और बोल रहा है अगर राइट वाले ब्लॉक को v वेलोसिटी दे दिया जाए तो बोल रहा है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा ये बहुत ही ज्यादा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कॉन्सेप्ट भी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है एक बार फिर से बता रहे हैं आप देखो अब एक चीज समझो कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे सोल्यूशन की बात करते हैं ठीक है कभी भी अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें दो ब्लॉक एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड हो चाहे यहां पे इलोंगेशन का केस हो या फिर कंप्रेशन का केस हो अगर ये पूछेगा कि फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक वेन द स्प्रिंग विल है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन दैट कंडीशन बोथ द ब्लॉक्स विल है कॉमन वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी जब तक सेम नहीं होगा जब तक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जीरो नहीं होगा तब तक स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन नहीं होगा दैट इज द कॉन्सेप्ट इट मीन्स आपने यहां पे लिखा 
सोल्यूशन क्या है एट मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इन द स्प्रिंग बोथ द ब्लॉक्स बोथ द ब्लॉक्स ए एंड बी विल हैव द सेम वेलॉसिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेम वेलॉसिटी का मतलब क्या है क्यों हम बोल रहे हैं सेम वेलॉसिटी सर एक डाउट था मनीषा कुमारी हाँ बोलिए भाई डाउट हम आपके सुन रहे हैं मैक्सिमम हमने क्यों बोला कि मैक्सिमम इलोंगेशन पे दोनों का वेलोसिटी सेम होगा दोनों का वेलोसिटी इसलिए सेम होगा बिकॉज जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो उनके बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीरो क्या देख लें भाई कमेंट्स कमेंट्स भी देख लो मनीषा कुमारी जी क्या आपके कमेंट्स से बताइए कमेंट्स हम देख रहे हैं क्या कमेंट्स देखा जाए सर एक्सप्लेन रिजॉल्विंग ऑफ वेलोसिटी इन इंग्लिश ओके एक्सप्लेन रिजॉल्विंग ऑफ वेलोसिटी इन इंग्लिश क्या कमेंट देखे बताइए नीमा शुतर हां बोलिए सर एक एक और बार बता दो क्या चीज भाई अभी हम ये बोल रहे हैं आप देखो सिंपली क्वेश्चन देखने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो अगर एक हॉर्जेंटल सरफेस पे दो ब्लॉक को हमने रख दिया दोनों ब्लॉक आपस में स्प्रिंग से कनेक्टेड है ठीक है जो लेफ्ट में बी ब्लॉक है राइट में ए ब्लॉक है ए ब्लॉक का मास एम है और बी ब्लॉक का मास टू एम है ठीक है स्प्रिंग जिस समय पे हम बात कर रहे हैं जिस समय पे दोनों ब्लॉक रेस्ट में है उस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है अनडिफॉर्म लेंथ कोई भी स्प्रिंग की लेंथ में चेंज नहीं है ठीक है अब क्या किया आपने स्प्रिंग को आपने ब्लॉक ए को राइट वर्ड डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दिया आपने एक वेलोसिटी दे दिया तो स्प्रिंग क्या करेगा एक रेस्ट में है दूसरे को वेलोसिटी दे दिया इसका मतलब स्प्रिंग में खिंचाव स्टार्ट होगा इलोंगेशन स्टार्ट होगा तो अब पूछ रहा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा तो क्वेश्चन ये है मैक्सिमम इलोंगेशन कब तक होगा मैक्सिमम इलोंगेशन मतलब स्प्रिंग की लेंथ में चेंज तब तक होता रहेगा जब तक दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस रहेगा लेकिन जिस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी ए और बी की सेम हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा उसी टाइम पे स्प्रिंग की लेंथ में क्या होगा मैक्सिमम इलोंगेशन होगा वही चीज हमने यहां पर लिखा हुआ है इज दैट क्लियर इसका मतलब अब अगर हम यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं दैट इज पी आई इज इक्वल टू पी एफ इज दैट क्लियर तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ अप्लाई किया हमने अब आपको पता है एट द स्टार्ट ये मास एम है इसका वेलोसिटी बी है अगर हमने राइट right वर्ड को पॉजिटिव ले लिया प्लस सेकेंड वाले का बी का मास तो है ये टू एम लेकिन इसका वेलोसिटी जीरो है और बाद में दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाता है तो दैट इज टू एम एंड वेलोसिटी सपोज का वेलोसिटी कुछ भी हमने ले लिया लेट वेलोसिटी हमने अज्यूम कर लिया दैट इज वी डैस प्लस एम इंटू वी डैस तो एम 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 कैंसिल हो गया इसका मतलब वी डैस इज इक्वल टू कितना आ गया वी बाई थ्री इज दट क्लियर ये तो हमको वो वेलोसिटी मिल गया जिस वेलोसिटी पे आ, स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगा अब आपको ये बताना है कि भाई ये इलोंगेशन मैक्सिमम होगा कितना तो इसके लिए हम यार वॉक एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाइंग अप्लाइंग वॉक एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वर्कडन कौन करेगा स्प्रिंग करेगा माइनस हाफ के एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपको वेलोसिटी मिल गया है तो हाफ मास कितना है थ्री एम वेलोसिटी कितना मिल गया वी बाई थ्री ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ स्टार्टिंग में सिर्फ इसका है V square, is that clear? 
अब भाई x1 जीरो है इनिशियल डिफॉर्मेशन है नहीं बाद में ये x ले लो अब आपको सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलती है यहां पे माइनस एम वी स्क्वायर बाई थ्री इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करने पे आपको x की वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट टू एम अपॉन थ्री के इन टू वी दैट इज द आंसर एंड आई होप आप सभी को Uh, समझ में आया होगा दट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया और एक बार हम देख लेते हैं इंटरेक्ट कर लेते हैं भाई और किसके क्या क्या क्वेश्चन है सर एक बार और बता दो बता तो दिया भाई अब क्या अब फिर से लेट मी इंटरेक्ट एक बार देख लेते हैं यार तो हर्ष समझ में आ गया सृजा हर्ष जितेंद्र टेंशन किधर टेंशन भाई किस चीज का टेंशन जितेंद्र जी मनीषा कुमारी सर कमेंट्स भी देख लो कमेंट्स तो देखा है आपके सर एक डाउट है बस यही है मनीषा कुमारी जी सर सर एक डाउट है डाउट आपने पूछा नहीं हमने आपके कमेंट्स देख लिया फिर भी प्लीज रिस्पॉन्ड तो इस तरीके से अब हमने ये प्रॉब्लम आपको बता दिया एंड आई होप हम उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा प्रियांशी अग्रहरी हेलो प्रियांशी हाउ आर यू हर्स इज दैट क्लियम तो भाई आ, कल भी इस पे हमारा आ, अब ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया इस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी हमने डिस्कस कर लिए अब आपको नेक्स्ट डे हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं वहां भी फंडामेंटल की बात करेंगे कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे थैंक्स अलॉट एवरीवन